சாக்கலி ஐலம்மா మహాత్ములు కూడా మనుషుల్లాగే పుడతారు అసామాన్యులు సామాన్యుల నుంచే ముందుకొస్తారు అలాంటి సామాన్యుల నుండే ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడిన ఒక ఉద్యమ కెరటం చాకలి ఐలమ్మ ప్రపంచ పోరాటాల చరిత్రలో పీఠికగా నిలిచే పోరాటం తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటం ఆ పోరాటంలో మహామహులైన ఎందరెందరో ఉద్యమ సూర్యులున్నా ఆ సూర్యుళ్ళకే దిబిటి పట్టి కథన రంగాన ముందు కురికించిన ఉక్కు పిడికిలి సాకలి ఐలమ్మ తెలంగాణ బానిసత్వ సంఖ్యలను తుత్తునియలు చేసేందుకు ఎత్తిన ఆ పిడికిలిలో గాలి సైతం ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యేంత ఆవేశమావది పెత్తందారి వ్యవస్థ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అహంకారాన్ని అంతమొందించేందుకు గొంతెత్తి గాండ్రించిన తెలంగాణ శివంగి చాకలి ఐలమ్మ రాని కాల్ముక్త బాంచన్ అన్న గొంతుకలతో నీ అంతు చూస్త కొడక అని అనిపించిన తీరవనిత ఐలమ్మ ఈ భూమినాది భుక్తినాది దున్నేవాడిదే భూమి అంటూ 
పేదల పట్టకొట్టే దొరలపై నిప్పులు కురిపించిన అపర రుద్రమ్మ ఐలమ్మ కడవరకు ఆమె కళ్లల్లో కనిపించిన నిప్పు పెత్తందారి వ్యవస్థను నామరూపాలు లేకుండా చెయ్యాలనే కసి ఆ చెయ్యికి నాగలి పట్టి నేలను చీల్చి ఉవ్వగింజలు పండించడమే కాదు ఉరిపెట్టి రజాకారుల గుండెలను చీల్చడము ఎరుకే అలాంటి ఉక్కు మహిళ ఉద్భవించిన నేల పోరాటాల ఖిల్లా ఉద్యమాల జిల్లా వరంగల్ వరంగల్కి యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రాయపర్తి మండలం కిష్టాపురం గ్రామంలో పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదవ సంవత్సరంలో ఓరుగంటి వారి ఆడపడుచుగా ఉదయించింది ఉద్యమ కిరటం ఐలమ్మ ఓరుగంటి మల్లమ్మ సాయిలు దంపతులకు నాలుగో సంతానంగా జన్మించిన ఐలమ్మ తన బాల్యాన్ని తల్లిగారి ఊరైన కిష్టాపురంలోనే గడిపింది అయితే పదమూడేళ్ల పసిప్రాయంలోనే పాలకుర్తికి చెందిన చిట్యాల నరసయ్యతో వివాహం జరగడంతో పాలకుర్తికి పయనమైన ఊరుగంటి ఐలమ్మ నాటి నుండి చిట్యాల ఐలమ్మగా మారింది సాకలి ఐలమ్మకు ఆరుగురు సంతానం అందులో మొదటివాడు సోమయ్య రెండో కొడుకు లత్సయ్య మూడో కొడుకు ముత్తులింగం నాలుగో సంతానంగా ఆడబిడ్డ సోమనరసమ్మ ఐదో సంతానంగా కొడుకు లక్ష్మీనరసయ్య ఆరో సంతానంగా కొడుకు ఉప్పలయ్య జన్మించారు ప్రస్తుతం వీళ్లెవరూ కూడా జీవించలేరు కానీ వారి వారసులు మాత్రం కొంతమంది పాలకుర్తిలో ఉంటే మరికొందరు వరంగల్ జిల్లాలోని వివిధ గ్రామాల్లో స్థిరపడ్డారు పుట్టుకతోనే స్వతంత్ర భావాలు గల ఐలమ్మ అత్తగారింటికెళ్లిన తర్వాత తన కులవృత్తి అయిన రజక వృత్తిలోని వెట్టి చాకరీని గుర్తించింది కులవృత్తిని చేయడానికి మనసొప్పక స్వతంత్ర జీవనం గడపాలని నిర్ణయించుకుంది అందుకోసం స్వంతంగా వ్యవసాయం చేయడం ఒక్కటే మార్గంగా భావించింది ఐలమ్మ కానీ ఆ రోజుల్లో వ్యవసాయం చేయడం అంటే కేవలం భూస్వాములు ఉన్నత కుటుంబాలకు మాత్రమే సాధ్యమయ్యే పని ఎందుకంటే గ్రామంలోని తొంభై శాతం భూములన్నీ వారి ఆధీనంలోనే ఉండేవి అలాగే పాలకుర్తిలోని భూములన్నీ విష్ణూరు దొర అయిన కొండలరావు చేతిలో ఉండేవి ఆ రోజుల్లో నిమ్న వర్గాలకు చెందిన ప్రజలంతా వెట్టి చాకిరిని తమ తలరాతగా భావించి తలవంచుకుని పనిచేసేవాడు కానీ ఐలమ్మ అందరిలా అలా భావించక కొంత భిన్నంగా ఆలోచించింది ఎలాగైనా కొంత భూమిని దొరల దగ్గర నుండి కౌలుకు తీసుకుని సొంతంగా వ్యవసాయం చెయ్యాలి అనుకుంది అనుకున్నదే తడవు కౌలు విషయం మాట్లాడడానికి హైదరాబాదులో ఉంటున్న కొండలరావు దగ్గరికి వెళ్ళింది నొప్పించి వ్యవసాయాన్ని ప్రారంభించింది ఐలమ్మ నిజానికి ఇది ఆ కాలంలో ఎంతో సాహసోపేతమైన నిర్ణయం వ్యవసాయంతో పాటు స్వయం సమృద్ధి సాధించాలన్న ఆమె ఆశ ఆశయం రెండు అనతి కాలంలోనే సాధించి తాను ఉన్నత స్థితికి చేరుకోవడమే కాక మరో నలుగురికి సహాయపడే స్థితికి చేరు అలా సంపాదించిన డబ్బుతోనే పాలకుర్తిలో ఒక పెద్ద భవంతిని కూడా నిర్మించింది ఐలమ్మ ఆమె ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా నిలిచిన ఆ ఇంటిని ఆ రోజుల్లోనే ఆంధ్ర మహాసభ కార్యకలాపాలపై వినియోగించిన ఘనత సాకలి ఐలమ్మది అలాగే తుపాకీ చేతబూని తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటాన్ని కూడా సాగించింది ఈ ఇంటి నుండే ప్రస్తుతం శిథిలావస్థలో ఉంది
వ్యవసాయానికి కొండలరావు దొర దగ్గర తీసుకున్న కౌలు భూమి ద్వారా కొద్ది రోజుల్లోనే సంఘంలో ఉన్నత స్థితికి చేరుకున్న ఐలమ్మకు ఒక పక్క సంఘంలో పేరుతో పాటు మరో పక్క శత్రువులు కూడా తయారయ్యారు దాంతో స్వయం సమృద్ధి సాధించిన చాకలి ఐలమ్మ అడుగులు స్వాతంత్ర్య సమరం వైపు పెత్తందారి జులుం వైపు కదిలాయి అందుకు కారణం దేశ్ముఖ్ రామ్ చంద్రారెడ్డి సాకలి ఐలమ్మ అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేని దేశ్ముఖ్ రామ్ చంద్రారెడ్డి ఐలమ్మ సాగు చేస్తున్న కొండలరావు పట్టాభూమిని తన పేరు మీదకు మార్చుకున్నాడు నెలల తరబడి ఐలమ్మ చెమటోడ్చి పండించుకున్న పంటను దోచుకోవడానికి బూందాలను పంపించాడు కానీ ఐలమ్మ అందరిలాంటిది కాదనే సంగతి గ్రహించడానికి అతనికి ఎంతో సమయం పట్టలేదు భూమినాది భుక్తినాది అంటూ గుండాలపై కొంగు నడుముకు చుట్టి కొడవలి ఎత్తింది ఐలమ్మ తో పాటు అప్పటిదాకా దొరగారి పెత్తనం కింద కుక్కిన పేరులా పడి ఉన్న పీడిత తాడిత జనులందరినీ ఏకం చేసింది తమ నోటికాడి బుక్కను గుంజుకోవాలని చూసిన దేశ్ముఖ్ గుండాలను తరిమికొట్టి తొలి తిరుగుబాటు బావుటాను ఎగురవేసి దేశ్ముఖ్లతో పాటు పటేల్ పట్వారీల గుండెల్లో గుబులు రేపింది ఈ సంగతి తెలుసుకున్న ప్రముఖ కమ్యూనిస్టు యోధుడు పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య ఐలమ్మ ఇంటి ముందు ఎర్ర జెండాను ఎగురవేశారు ఐలమ్మ ఇల్లు పెత్తందారి వ్యతిరేక పోరాట వేదికగా ఎర్ర జెండాకు శాశ్వత చిరునామాగా మారిపోయింది ఐలమ్మ తిరుగుబాటును సహించలేని దొర రామచంద్రారెడ్డి ఐలమ్మ కొడుకుల మీద కుటుంబ సభ్యుల మీద అక్రమ కేసులు దమాగించి జైల్లో పెట్టించాడు కానీ ఆ చర్యకు ఐలమ్మ ఏమాత్రం బెదరకపోగా దొరలకు భూస్వాములకు పెత్తందారి వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా వారి అరాచకాలను ఎదుర్కోవడానికి యువతీ యువకులను కూడగట్టి ఒక దండుగా ఏర్పరిచింది అదే చాకలి ఐలమ్మ దండు నిరంకుశత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రత్యక్ష పోరాటానికి నడుం బిగించిన చాకలి ఐలమ్మ తన దండులోని వారందరికీ సాయుధ శిక్షణ కూడా ఇప్పించింది ఇక అక్కడి నుండి అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై నాలుగు మధ్యకాలంలో బిష్ణూర్ దేశ్ముఖుల గుండాలపై అలాగే తెలంగాణ ప్రజల ఘనమాన ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతూ ప్రజలకు ప్రత్యక్ష నరకాన్ని చూపిస్తున్న రజాకారుల రాచకాలపై ఎదురు తిరిగింది ఐలమ్మ అప్పటిదాకా రొమ్ము విరుచుకొని నిలబడ్డ పెత్తందారి వ్యవస్థ గుండెలను తన తుపాకీ గుండుతో చీల్చి చెండాడు ఇక నుండి దొరల అరాచకాలకు రజాకారుల తుపాకీ చప్పుళ్లకు బెదిరేది లేదని తెగేసి చెప్పి తెగించి పీడిత ప్రజల పక్షాన నిలబడిన తెలంగాణ వీర నారి చాకలి ఐలమ్మ
తదనంతర కాలంలో ఐలమ్మను జైలుగోడల నడుమ ఎన్ని చిత్రహింసలు పెట్టినా ఒంటిపై ఎన్ని లాఠీలు విరిగినా ఎత్తిన ఎర్ర జెండా పెత్తందార్ల భూస్వాముల పీచమణచి వారి కబంద హస్తాల్లో చిప్పుకున్న దాదాపు పది లక్షల ఎకరాల భూమిలో ఎర్ర జెండాలు పాతి ఆ భూమినంతా నిరుపేదలకు పంచిపెట్టిన ధీర వనిత చాకలి ఐలమ్మ ఐలమ్మ దండు ఎప్పుడొస్తుందో ఏ క్షణాన ఎటు నుంచి దాడి చేస్తుందోనని గడగడ బడికిపోయా ఈ గడీలు ఐలమ్మ దండు దెబ్బకు అన్యాయాలు అక్రమాలు చేసిన దొరలు ప్రాణభయంతో పట్నాలకు పారిపోయారు సాకలి ఐలమ్మ పోరాటాలను కథలుగా గాథలుగా విన్న ఆనాటి ప్రజలెందరూ తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటంలో మేము సైతం అంటూ ఆత్మ బలిదానాలను గాదించి అమరులైన అలాంటి ఎందరో త్యాగధనుల బలిదానాలతో దాస్య శృంఖలాలను తెంచుకొని తెలంగాణ తల్లి స్వతంత్రురాలయ్యి ఇది చరిత్ర ఇంతటి చరిత్రను సృష్టించిన తెలంగాణ వీరనారి సాకలి ఐలమ్మ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు సెప్టెంబర్ పదవ తేదీన తుది శ్వాస విడిచింది ప్రపంచ పోరాటాల చరిత్రలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక అధ్యాయాన్ని లిఖించుకున్న చాకలి ఐలమ్మ తన అంత్యదశలో కొడుకు కూతురు లింగమ్మ చెంత జీవించింది అయితే ఆమె చివరి కోరిక మేరకు ఐలమ్మ చనిపోవడానికి మూడు రోజుల ముందు తన స్వశక్తితో నిర్మించిన ఇంటికి తీసుకెళ్లమని చెప్పి ఆ ఇంటిలోనే అమరత్వాన్ని పొందిన ఐరన్ లేడీ ఐలమ్మ నేడు ఆమె మన చెంత లేకున్నా ఆమె పోరాట స్ఫూర్తి ఎప్పుడూ మన వెన్నంటే ఉంటుంది అన్యాయాలకు అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా ఆమె వెలిగించిన విప్లవ జ్యోతి తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో నిరంతరాయంగా వెలుగుతూనే తెగువకు జోహార్ జోహార్ నువ్వు నింపిన కొండంత స్ఫూర్తికి జోహార్